pesan untuk buat uh, latihan konsep praktis 6.1 dengan 6.2 pun kita akan bincang minggu ni dan kalau ada yang ada masalah untuk uh, buat jawapan tak sama belakang ke untuk 6.1 dan 6.2 tu boleh bagi tahu balik dah. Boleh? Boleh PM boleh saya. Boleh medium. Okay so hari ni saya nak sambung MacBus yang ke-8 uh, yang saya dah bincang dengan kelas P1 untuk part 1, P dengan P3 untuk part 2 dan dengan P4 ni saya nak bincang yang part <coughs> 3. Meaning that uh, dah last lah untuk MacBus yang ke-8 ni. Dah buat kan semua orang MacBus yang ke-8 ni? Dah madam. Dah. Okay. Dah madam. Okay so ni third part. <coughs> Wah, macam meriah tu nampaknya. <laughs> so kita tengok soalan ini. Kalau awak nak tengok explanation uh, yang atas-atas nanti boleh tengok video saya part 1 dengan part 2. Okay so ini part 3. Kita tengok soalan ni. Dia kata a circle is given by the equation x plus 3 squared plus y minus 1 squared equals to 4. So this is the standard equation of the circle. Dia kata which of the following statement is false about this circle. Okay, first and foremost, bila kita ada the equation of circle, kita mesti akan tahu dua benda iaitu dia punya radius dan juga dia punya center. So, from here, we can find our H dengan K meaning that H is equal to negative 3 dan K equals to 1 meaning that this is our center dan radius dia adalah 4 uh, untuk R squared. So R sama dengan 2. <coughs> so radius adalah 2. So which of the following statement is false? So, kita nampak kat sini radius of the circle is 4 is wrong lah. Radius dia 2. X coordinate is negative 3. Y coordinate. Apa dia? Bukan, bukan saya. Y coordinate is 1. <coughs> Betul, betul. Maybe lies on the circle. Macam mana nak tahu point ni lies ke tak on the circle? Kita boleh masukkan dia dalam equation of the circles lah. Equation of the circle x plus 3 squared plus y minus 1 squared. So kita boleh masukkan dekat left hand side. Negative uh, 3 ni x kita ni y kita. So negative 3 plus 3 squared plus y plus y kita negative 1 minus 1 is negative 2. So we actually have negative 2 squared. <coughs> 0 squared equals to 4. So sama tak dengan right hand side? Sama. So maksudnya betul lah 3 negative 3 dengan negative 1 ni lies on the circle sebab dia satisfy this equation of the circle. Okay. Kalau awak tak nak check yang lain pun sebab dah confirm nampak oh ni radius of the circle is for salah. Okay boleh terus. Tapi kalau nak confident, lebih confident kita check sama ada betul tak statement yang lain tu adalah true. Okay so seterusnya the equation uh, of a line y equals to x. The equation of a line is y equals to x. Okay the equation of circle which of the following statement is true. Okay, nak tahu ke tak, nak tahu ke tak, nak tahu uh, dia betul ke tidak, kita kena uh, check dengan uh, equation ni. This is our first equation and this is our second equation. Okay, dia kata X sama dengan Y. So, kita boleh masukkan kat sini X squared plus X squared equals to 8. So, 2 X squared is equals to... 8, x squared is equals to 4. So, x equals to plus minus 2. x equals to plus minus 2. So, maksudnya dia uh, intersect lah sebab value x ni wujud bila kita buat simultaneous equation between these two equation. Nilai x dia wujud. So, when x equals to plus minus 2, y also equals to plus minus 2 sebab dia kata nilai x sama dengan nilai y kan. So, dia intersect dekat dua-dua dengan Ah, uh, negative 2, negative 2. So, does the line meet the circle? Of course, dia meet the circle sebab dia intersect dekat dua point ni. Okay, point tu wujud. 
Macam mana kalau kita tahu dia tak wujud, point tu dia tak wujud Bila kita nak solve kan this two equation, kita tak dapat nilai x Dia tak ada value, dia no solution So bila dia no solution, maksudnya dia does not meet Tapi sebab bila kita solve kan this simultaneous equation Kita dapat dua intersection point ni, maksudnya dia intersect dekat two points ni lah Okay, the line cut the circle at two point Does not make the circle salah Cut the circle at one point pun salah Sebab kalau one point dia touch sahaja Tapi sebab ni dia ada dua point <coughs> Okay so dia sebenarnya cut dekat two point The line is tangent So ini dua statement ni adalah statement yang sama Dia cut dekat one point Which is dia touch sebenarnya Which this line adalah dia punya tangent to the circle So dua statement ni salah sebab dia Cut dekat uh, dua point kat sini dia intersect dekat dua point so jawapan dia B Boleh ke H5 B4? Okay um, Ada lagi satu soalan yang sama macam ni dekat atas dan saya dah explain dalam part yang kedua nanti boleh tengok lah Alright, a parabola has equation and a second parabola which of the following can be solved to give the x coordinate of the point of the intersection of this parabola. So, point dia dia nak the points of intersection of this parabola lah. So, we have two equation. <coughs> y equals to x squared plus 5x minus 9. Lagi satu equation y equals to 10 plus 4x minus 3x squared. Okay, the first equation, the second equation, so 1 equals to 2. x squared plus 5x minus 9 is equals to 10 plus 4x minus 3x squared. So, kita softkan dia. So, we will get 4x squared plus x minus 19 is equals to 0. So, ada tak? Okay, ada eh, yang C ni. Okay, very easy soalan ni. Dia tak suruh pun kita cari point tu tapi dia uh, tengok kita punya uh, proses untuk dapatkan point tu based on this quadratic equation. Okay, seterusnya. Second last I think. Find the equation of the circle if the end points of the diameter. So, kita tahu bila kita ada circle, we have a diameter lah. So, macam mana diameter tu? So, diameter tu adalah satu garisan yang uh, kena dekat center. Mesti kena dekat center. Okay, tak best. Okay. A, 3, 2, B, 2, 5. Okay, macam tu. So, this is the diameter. So, diameter A, B. So, ni A, ni points A, ni points B lah. Okay, soalan dia tanya, find the equation of the circle. So, bila kita nak cari equation of the circle, kita perlukan dua benda iaitu dia punya center dengan dia punya radius. So, kita boleh dapatkan dua-dua ni berdasarkan points of point A, B ni. Okay, macam mana kita nak tahu center? Center adalah midpoint kepada point A, B. So, center adalah midpoint kepada point A, B. So, awak kena tahu macam mana nak cari midpoint. Ingat masa awak belajar koordinat geometri dulu, midpoint adalah X1 plus X2 divided by 2. 2 plus Y divided by 2. So, we have 5 over 2 dengan... 2 plus 5, 7 over 2. So, this is your center. Okay, satu, this is your center. And then, we have also the radius dengan cara cari distance between uh, A, B. You will get A, B. Jarak dia adalah 3 tolak 2, 1 kuasa 2 tambah 2 tolak 5. Negatif 3 kuasa 2, 9. So, square root 10. So, Radius adalah square root 10 over 2. Kena bahagi 2 lah. Okay. So, kita punya standard equation. X squared X minus 5 over 2. Squared plus Y minus 7 over 2. Squared is equals to 10 over 4. Mana datang 10 over 4 ni? Sebab ni adalah R kuasa 2. R kuasa 2. R kita adalah square root 10 over 2. Square root 10 kuasa 2 10. 
um, 2 squared is 4. Okay, so apa yang dia buat sekarang kita cuma uh, perlu 2x minus 5 over 2 squared plus uh, kembangkan dia lah sebab dia punya jawapan ni dalam bentuk general form yang kita ada ni dalam bentuk standard form. So saya kembangkan dia 4x squared minus 20x plus 25 plus 4y squared plus uh, 2 darab 7, 14 minus 14y plus 49 equals to 10. Okay, ni semua bahagi 4 sebab over 4, over 4, over 4. So, over 4 tu boleh cancel all, bawa pergi sebelah kan. Okay, so sebenarnya kita ada, malah dah tak ada peluang kat sini. 4x squared uh, plus 4y squared minus 20x minus 14y. <coughs> 2 darab 7, 14. 14 darab 2, 28. Dekat sini 28 ni. Eh. Saya salah kira ni. Saya salah expand. Jadi saya tahu awak main awak pun tengok je tak tolong kirakan sekalipun. Tolak 28Y. Okey, tolak 28Y bukan 14. Okey, 49 tambah 25. So, tengok kalkulator. Saya ada salah kira bagi tahu ya. Where's my calculator? Oh sudah, oh sudah. Cari, eh? cari calculator, enggak jumpa. Sudah tembak. Tambah enam puluh Okay. <laughs> Tambah enam puluh Tolak 10 eh sebab kita ada 10 kat situ minus 54 lah. Minus 54. Minus. Minus 54 equals to 0. So sebab semua ni adalah gandaan 4. So kita boleh bahagi semua dengan 4. Kita ada x squared. Ni dia. Ya. Ya saya. Tambah 64. Oh dah dah tolak 10 ke? Kan ni ada 10 dekat belah kanan ni. Enam puluh empat main tu. Dua puluh lima tambah empat puluh sembilan. Okey dah dah tolak dah lah sekali. Sorry. Jom. Ah, lah saya tertekan apa ni. Jom ya. Macam mana nak buang ni. Eh, eh, eh. Ini. Alah. Haa, ah, okey. Masya Allah. Sekejap ya, saya tertekan apa ni. Okey. Sekejap. Okey, dah. Ah, uh, plus 64 tadi. Mana saya nak padam? 64. Okay. So x squared plus y squared minus 20 bahagi 4 dapat 5 lah. Minus 5x. 28 bahagi 4. Medium. Medium. Ya? Yeah. Tambah 64. <laughs> okay. Tolak 7y. Tambah 64 bahagi uh, 4 dapat 16 equals to 0. So x squared plus y squared minus 5x minus 7y plus 16 equals to 0. So ini adalah jawapan C kita. So macam mana kita dapatkan kita punya equation ni kita expand daripada standard equation yang kita dapat daripada um, our center and our radius. So ingat bila kita ada je Uh, dua information ni kita boleh buat kita punya equation Sama macam kita ada equation of a circle Kita boleh dapatkan dia punya center dengan radius So itu uh, second last question And last question for this MacBus 8 The equation of the circle passing through to 1 And touching the coordinate x exists 
X, X and Y. Okay. So, kita ada satu quadrant. Alright. Dia kata our circle passing through 2, 1. So, dekat mana 2, 1 tu? 2, 1 tu berada dekat quadrant yang pertama sebab Bila dia cakap, dia touch the coordinate axis X dengan Y ni, dia boleh jadi macam ni, maksudnya belahkan uh, first quadrant ke, second quadrant ke, third quadrant ke, fourth quadrant ke macam tu sebab empat-empat ni dia sentuh X dengan Y. The problem here is uh, which quadrant yang dia berada, so dia kata dia passing through 2, 1. So 2, 1 tu berada dekat quadrant yang uh, pertama. So bila dia berada dekat quadrant yang pertama, we know that our circle must be in the first quadrant as well. So kita pun lukis kita punya circle. Okay, so this is how our circle will be if it touch the X dengan Y axis tu. Okay, so um, dia kata passes through the point 2, 1. So 2, 1 tu must be somewhere uh, anywhere. It might be here ke, it might be here ke kan. Uh, so it can be anywhere lah dekat circle tu tapi ingat dia mesti berada dekat quadrant yang pertama. Okay. <coughs> so, bila dia pass through uh, this coordinate axis X dengan Y, maksudnya Okay. Ini adalah radius kita dan ini adalah radius kita. So, radius mesti sama. Ini dengan ini dia mesti sama. So, now our value of x dengan y must be the same lah. So what we get actually from here is x must be equals to y. So from our equation of circles, we have when x equals, sorry, when x equals y, kita punya radius ni mesti sama, meaning that our g must be equals to our f. H mesti sama dengan k. So we actually have x minus h squared plus y minus k squared must be equals to r squared. So h k dengan r ni adalah nilai yang sama sebab ini adalah radius. Ini juga adalah jarak daripada zero ke kita punya nilai x dekat center. Ini juga jarak di antara zero ke nilai y dekat kita punya center. So H ini adalah kita punya K okay, ini adalah kita punya H. So H K dengan R sebenarnya benda yang sama. So we actually have X minus R squared plus Y minus R squared equals to R squared. Okay now we want to find our equation of circle. So we need this value of R. And the only information that we have is this one and also the circle passes through to one. So bila kita kata the circle passes through to one, maksudnya this, this equation will satisfy kalau kita masukkan X sebagai dua dan Y ni sebagai satu dekat equation of this circle sebab dia passes through to one kan. So kita kata at two, one. 2 minus R squared plus Y minus 1 squared equals to saya buat apa ni? 1 minus R squared. 1 minus equals to okay. So 2 and then kita pun boleh solve lah. Minus 4R, 4 minus 4R 
plus r squared plus 1 minus 2r plus r squared equals 2r squared. So we have 2r squared minus 6r plus 5 equals 2r squared. So r squared r squared. equals to 0. So, boleh masukkan lah. Untuk dapatkan kita punya nilai R Ok, mungkin ada cara lain juga untuk buat soalan ni. Kenapa saya buat macam panjang? 1, negatif 6 5, 1 so, R equals to 5 dengan R equals to 1. Okay. So, by uh, logically, um, we can have R equals to 5 and R equals to 1. Dia ada cakap tak? Ada apa-apa syarat dekat sini? Okay, tak ada. Okay, so kita cuba masukkan dekat dalam equation kita x minus 1 squared plus y minus 1 squared equals to 1 squared. So x squared plus y squared equals to 1. Jadi kalau kita masukkan 1, kalau kita masukkan 5 dia akan jadi x minus y squared plus y minus saya ada salah buat kat mana-mana ke? Tak, tak apa. Apa ni? Okay. x squared minus 10x plus 25 plus y squared minus 10y plus 25. Kenapa ada 2R kat sini? Equals to 1. x squared plus y squared minus... 10x minus 10y plus 49 equals to 0. Okay, saya ada salah buat kat mana-mana ke ni? Circle passes through to what? Okay, nanti saya cek balik soalan ni. The equation of the circle, okay, saya buat lagi sekali ya. Eh. Passes through to 1 and touching the coordinate axis, x dengan y. Okay. H dengan k dengan r adalah value yang sama. So, saya masukkan dia sebagai r. X sama dengan 2, Y sama dengan 1, betul. 4 minus 4R plus R squared plus 1 minus 2R plus R squared. 2R squared. K R squared minus 6R plus 5 equals to 0. 1, OK. Negatif 6 dengan 5. X sama dengan 1, X sama dengan 5. Betul. So, akan ada two possible values of R is either 1 or 5. HK, it's either 1, 1 or 5, 5. So, kalau 1, 1. Oh, okay. Saya salah buat kat sini lah. Dah betul dah. 
kalau dia 1 1 dia akan jadi x squared minus 2x plus 1 plus tadi saya ingat dia kosong kan y squared minus 2y plus 1 equals to 1 so x squared plus y squared minus 2x minus 2y plus 2 plus 1 equals to 0 so jawapan dia sama ada ini ataupun ini ini kalau r sama dengan 5 ini kalau r sama dengan 1 ok so kita check so dia bukan r sama dengan 5 ni dia yang r sama dengan 1 x squared plus y squared minus 2x minus 2y plus 1 Minus 2x minus 2y plus 1 Ok yang C lah betul jawapan dia Maksudnya dia ambil jawapan dia R sama dengan 1 Ok nanti saya cek balik dengan kawan saya Kenapa dia tak ambil R sama dengan 5 Because uh, the values of R can be uh, 1 or 5 Tadi yang kita cari tadi Value tadi ya So uh, H5P4 ok lagi Sudah so, habis dah untuk MacBus yang ke-8. So ini soalan last ni je yang saya uh, rasa uh, tricky sikit. Sebab awak perlu dapatkan value RH dengan K yang sama ni daripada uh, information yang dia bagi dan kita masukkan dalam equation ni lah. So yang lain tu should be no problem. Madam. Ya yes, saya. Kenapa yang uh, nilai tadi dia ambil yang R sama dengan 1? Ah, itulah saya kata. Saya tanya balik kawan saya. Kenapa uh, dia ambil R sama dengan 1? Sebab there are two possible values of R kan? Uh, it might be kalau uh, dia, orang kata apa? Uh, dia tak boleh letak both of this answer lah. Ni jawapan yang ini yang, yang dalam ni. Ni kalau R sama dengan 1 kan Ini R sama dengan 5 So maksudnya dia tak boleh letak ini sebagai dalam pilihan jawapan Sebab ni A, B, C, D Tapi dari segi working saya akan uh, Confirmkan balik dengan kawan saya Kenapa dia tak ambil yang R sama dengan 5 ni Kenapa dia ambil R sama dengan 1 sahaja Okay ID Baik video Okay nanti kita confirmkan balik eh. Tapi kalau kita tengok pilihan jawapan tu uh, Yang mana satu yang ada dekat dalam pilihan jawapan kita C ni lah C ni when R equals to 1 okay. Muka sebab point 2, 1 tu yang ada Itulah sebab eh kita tengok dia kata dia passes through to 1 So 2, 1 tu boleh jadi dekat sini Sebab dia kat first quadrant kan So boleh jadi dekat sini juga Atau dia boleh jadi dekat sini So mana kita nak tahu bahawa point Kalau point 2 dekat sini Let's say point 2 dekat sini kan So logik je lah dia punya radius ni 5 Tapi kalau point 2 dekat sini Memang tak logik lah kat sini mesti kurang daripada 2 But the problem here is 2 tu boleh jadi dekat sini Boleh jadi dekat sini Nampak kan So kalau dia sebelum center So radius tu boleh je jadi 5 kalau dia selepas center, radius tu tak bolehlah 5. Dia tak cakap pula um, 2, 1 ni berada, dia cuma kata dia berada di atas circle. So berada di atas circle, it can be uh, anywhere. Uh, sebab dia touch this coordinate axis kan. So boleh jadi kat sini pun boleh, dekat sini, kat sini pun boleh. Ke ID rasa macam mana? Apa pendapat ID? Sebab 2, 1. Saya pun terlalu dalam itu. Okay, so, so, uh, okay. Okay. Kita uh, confirmkan balik ya dengan yang uh, punya soalan ni Itu sajalah yang saya rasa ada sedikit apa uh, kekeliruan Yang lain tu tak ada masalah memang soalan betul jawapan pun betul juga Okay so ini adalah part yang ketiga uh, Sekejap je sebab lima soalan je Part yang pertama saya buat sembilan soalan Dah Part yang kedua saya buat uh, sembilan soalan juga saya rasa ha, Yang ni lima soalan lah untuk part yang ketiga ni So hopefully uh, based on these two MacBus MacBus yang keenam dengan MacBus yang kelapan ni Semua orang dah ready lah dengan um, 
soalan untuk topik 4 untuk UPS nanti. Okey. Dan uh, petang ni kita akan tengok pula uh, macam mana untuk buat uh, untuk uh, macam mana uh, untuk uh, subtopik 6.3 measures of location untuk data description. So semua orang dah siap ke latihan 6.1 dengan 6.2 yang saya minta buat daripada konsep praktis tu? Undo it, Okay, kalau ada masalah nanti boleh tanya eh. Kita akan bincang insyaAllah dalam tutorial kedua ataupun tutorial ketiga sebab uh, salah satu tutorial kedua tu saya nak bincang MacBus untuk vector pula yang ketujuh dan sembilan. Okay. Okay, yeah, Madam. Yeah. Okay, so kita akan teruskan lecture dengan uh, measures of location uh, 6.3 dan uh, petang ni dan juga kita akan uh, sambung tutorial 6.3 juga lah lepas ni so uh, boleh siapkan dulu 6.1 dengan 6.2 sementara buat revision untuk UPS minggu ni so itu sahaja daripada saya thank you everyone and I'll see you again